ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുക്കണയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മസാല ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചായ കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് തലവേദന ഉന്മേഷക്കുറവൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ കഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ പമ്പ കിടക്കും പിന്നെ യാത്രയ്ക്ക് ഡെയിലിയുള്ള ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറി ഇത് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏലക്കായ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഫ്ലേവർ ആ ചായയിലേക്ക് നല്ല പിടിക്കണം അത്രക്കും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചായപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മിനിറ്റോ ഏഴ് മിനിറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചായ ഒന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ചായ തിളച്ചിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്നു പോകും വീണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ നന്നായി സെറ്റാവും അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇതേ പേരിലുള്ള എൻ്റെ പഴയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയതാണ് അതിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരണം അത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായി നമ്മുടെ വടക്കിണിയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം